，千古一帝，亘古长存。多少世代以来，从未有人发现永生之法。不过，生命之泉可阻抗衰老，增加生机。复生草只剩一丝生机，服用此草亦可保命还魂。两样珍宝，一同拍卖。好巧，这两件东西，恰是我下一步修行所需。这两件东西，我要了。你就不听听？人家的报价吗？喂，你看人怎么如此无礼？这家伙实力不俗，看来不像当时人物。慌！我名堕神子，没想到你竟送货上门了。哼，原来是你。两位贵客看来都有兴趣，还请先听报价。拍卖结束后再来找你，随时奉陪。这位贵客手里有上一锦园留下的六只。诸位，此二物的起拍价为一节柳枝，上一锦园留下的柳枝。贵客可有意啊？这两样可都是起死回生之物，远比圣药珍贵。你们怎知我带上来了一截柳枝？又为何要如此？既想与贵客交换，自不该隐瞒。那柳枝乃是我等仙谷原住民的祭灵古祖所留。祭灵古祖，此处。是为那祖纪灵的神果，如今我等依旧供奉着祖纪灵的一节遗退，故此，贵客一走出深渊，我等就有所感应。贵客应是带出了与圣物同源之宝，我便揣测，是接柳枝。如今我等希望，尝试将你带出的柳枝融入祖纪灵遗留的枝干之中。若能复苏其遗退，你便是整个仙谷彝族共同的恩人。既然都是柳神遗留，理应合在一起。既是为了此地的信念，我自然也愿与人方便。你有如此实力，却依旧愿意公平交易，想来也足可信任。嗯、<笑>柳枝，我能给你搞一车了。你聋了？人家说是上一纪元留到如今的，上一纪元有没有柳枝都不好说，还柳枝？既然如此，我愿出价。好生供奉吧。贵客，这两件东西归你了。敢问拍卖会主？你们如此叫价，仿佛特意安排一般，恐有私相授受之嫌啊！我们仙谷移民的拍卖行欲换得何物，怕是不容尊驾智慧。此人心怀怨愤，贪欲难言，怕是会对贵客不利。可许我等把贵客打发了他？不需要，他敢找麻烦，我自会找他。干嘛？还想动手抢啊？说好了，此件事了，你我做个了断。你自己去城外，挑选一处坟墓吧。原来是这把剑，我听族中长辈说过，这件一经催动，便可看到飞天景象。后来，我的那位前辈之助，才得以脱身。故此，我定要遵守承诺，有朝一日奔赴边荒。说起未来，我听师傅说，未来会非常残酷，会有一个不属于过去，也不属于现在的人，会来到这一世的三千州，向一个特能吃的人求助。
特能吃的人，那不就是我吗？像我这样无敌的人求助，倒是明智。这话听起来云遮雾绕的，你师傅该不会是个疯疯癫癫的神棍吧？啊？你怎么知道他疯了？啊，真疯啊！嗯，而且越发疯癫了。有一次，差点将我埋了，还说那就是我的宿命和归途。最可气的是。他说：“今日他不埋我，早晚也有个特别能吃的人埋我。”哎，不过大叔啊，等我破土而出，就能长生不死。所以我在想，要不干脆让他埋了，也挺省心。嗯，值得考虑。他师傅的话，咱听听就行。啊，如今你已经修出第一道仙器了，接下来有什么打算？自然是试着能不能更进一步修出第二道仙器。第二道，还真是不怕死啊！我觉得，你还是不要急于求成为好，先稳固一下，寻找些机缘再说。藏境，是上一纪元的战场之一，无数强者身陨此地，许多仙道宝物也散落，鲜血浸染土石，坚硬无比。身世无法探查，唯有肉身探寻。我有所感应，有东西与我有些缘分的战斗，听闻宁川就是在这附近得到过仙家机缘，那是十殿之下说不定啊真是一具仙体，可惜志强的仙道符文已经磨灭了。你看这满屋子的仙道气息，再怎么这也是仙的躯体呀、啊，嘿，肯定有无上好处。刚刚有仙道气息弥漫出去，马上就会吸引强者前来。嗯，还是赶紧带走这仙体为妙。先别兴趣妄动，我感觉此处似乎有奇异古阵波动。这位前辈大能，在临死前布下了法阵，护住了自己的躯体。<笑>仙体，此处竟有如此大机缘，能发现这仙体，也算你们有些功劳。少尔等不死，滚吧！明抢，是又如何？你可知我乃天国的第二猎杀者，血气。第二。那第一是谁？我之兄长。哦，亲闻的白虎。嗯，极品。白虎兄的主人乃是神庙的古圣子，那可是马上就要修炼出仙气的天才。尔等若不识相，怕是在这仙谷之内再无立足之处。原来是只宠物而已。白虎，打就打，兔子精灵也会咬人的。就是，摘桃子这事儿向来都是我干的，什么时候轮到你们了？哎，罢了，今日纵使我夺了仙体，以后也躲不掉天国和神庙的追杀
，不如干脆一点，也好结个善缘。告辞了，这仙体就留给二位了。三儿等脑子灵光，没有自寻死路。喂，你不会像我师傅一样疯癫了吧？这都能忍？究竟为何将这仙体拱手让人？就是，那可是金文白虎哎，就不想考一考尝尝？当然，我是不会吃。至宝也会从容让出，我在此地定有法阵埋伏。<笑>我们务必多加小心。好了，走吧。啊！走，法阵和敌人一起解决，多省事。哼哼哼哼，哎呦，不愧是天国第二猎杀者，和神庙保宠，遇到仙家法阵都还没死透，了不起，真了不起。其实你若知道我名为荒，就不会这么大意了。恐怕这就是你为什么只能排第二。你与天国有何冤仇？我不知道，我神庙却不想与你为敌。说的倒也是，那就先解决你。<笑>真以为我中你之计了？起！小心！既然晚了，闭嘴！你又怎知，只有自己才将计就计你俩演技太差，我有武道天眼，烟尘并不能遮挡我的视线。何况那仙体，分明纹丝未动啊！他不会让我们活着出去，拼了！他要出动那仙剑法阵，快来救他！不让我等活命，就同归于尽吧！出去！无生子大人，我无法再释放天马。哈哈哈哈哈哈！你逃不掉的。真是，快点出来！我坚持不了多久。别说了，青霄，这混阵换阵，杀阵重叠，还是仙家所布，哪有那么容易啊？啊！完蛋逃过内，应该封印过一头无法想象的胜利。
但终究是被封死，化成了黑血。我明白了，此地的来历应是在。多谢六神，又救了我们一次。只是，你到底有怎样的身份？击杀的又是何方神圣？取了仙体，咱们快走。方才今晚白虎临死之际，一声嘶吼伴随奇异发力，说不定已然给古圣子传送了什么讯息。由他去，这样杀人越货的教派，反正早晚都要一战。你还是小心点为妙。那天国不仅有第一猎杀者，更有一位古代怪胎，暗杀之术超绝。听闻，纵使石冠王也不愿主动招惹，而古圣子所属的神庙，更是与仙殿齐名。想来，也会有些隐秘手段。就怕他们不来。嗯？哎，带我们来这儿干嘛？我听闻石冠王就是在这儿获得了一块玉石古书，最后循着书上的记载找到了仙道小树，咱们也去碰碰运气。我们小心点。从进入这方式开始，应该就被人盯上了。我也发现了天国第一猎杀者所为，他一定潜伏了很久才动手的。你是如何感知到的？修出仙气之后，我的神觉就变得极为敏锐，在危险出现之前，甚至可以感受到一丝冷意。荒兄神勇，当世罕见，佩服佩服。千古一帝，亘古长存。多少世代以来，从未有人发现永生之法。不过，生命之泉和阻抗衰老、增加生机。复生草，只剩一丝生机，服用此草亦可保命还魂。两样珍宝，一同拍卖。好巧，这两件东西，恰是我下一步修行所需。这两件东西，我要了。你就不听听人家的报价吗？哼！喂，你看着怎么如此无礼
，这家伙实力不俗，看来不像当世人物。慌！我明堕神子，没想到你竟送货上门了。哼，原来是你。两位贵客看来都有兴趣，还请先听报价。拍卖结束后再来找你，随时奉陪。这位贵客手里有上一锦园留下的六只。诸位，此二物的起拍价为一节柳枝。上一锦园留下的柳枝。贵客可有意啊？这两样可都是起死回生之物，远比圣药珍贵。你们怎知我带上来了一截柳枝？又为何要如此？既想与贵客交换，自不该隐瞒。那柳枝乃是我等仙谷原住民的祭灵古祖所留。祭灵古祖，此处是为那祖祭灵的神果。如今，我等依旧供奉着祖祭灵的一节遗退，故此。贵客一走出深渊，我等就有所感应。贵客应是带出了与圣物同源之宝，我便揣测，是接柳枝。如今我等希望，尝试将你带出的柳枝融入祖祭灵遗留的枝干之中。若能复苏其遗退，你便是整个仙谷彝族共同的恩人。既然都是柳神遗留，理应合在一起。既是为了此地的信念，我自然也愿与人方便。你有如此实力，却依旧愿意公平交易，想来也足可信任。嗯、<笑>柳枝，我能给你搞一车来。你聋了？人家说是上一纪元留到如今的，上一纪元有没有柳枝都不好说。还柳枝？既然如此，我愿出价。好生供奉吧，贵客，这两件东西归你了。敢问拍卖会主人，你们如此叫价，仿佛特意安排一般，恐有私相授受之嫌啊！我们仙谷移民的拍卖行欲换得何物，怕是不容尊驾智慧。此人心怀怨愤，贪欲难言，怕是会对贵客不利。可许我等把贵客打发了他？不需要，他敢找麻烦，我自会找他。干嘛？还想动手抢啊？说好了，此件事了，你我做个了断。你自己去城外，挑选一处坟墓吧。